सो डिय स्टूडेंट इकड़ मन सेंटनस वित् हूम अने टापिक अटे हूम तो कूड़न वाटी वाक्या ओके सो इन चूदा हूम डिड यू सी चूँ पल विधा गमन उ हूम डिड यू सी हूम डू यू वांट To whom were you speaking? To whom were you speaking? Of whom do you speak? Okay. Whom do you believe? Sita is my elder sister, whom I respect. So, come on, listen, Argada. Whom did you see? Whom do you want? To whom were you speaking? Of whom do you speak? Whom do you believe? Sita is my elder sister, whom I respect. So, Ella, okay. So, next choose not like that. Who is this umbrella? Who is this book? Who is this pen? Who is this whatever? Okay, अगर ये देना बिट कोच, ये देना कावच, okay? Who is this? Who is this umbrella? अंडे इधि ये umbrella ये वर्दी, okay? ये गोड़गु ये वर्दी. Whom did you see? This is the person. Of whom I told you, this is the person of whom I told you. Whom did you call? So, Ila, rakrakala sentences ane vi whom to onta vana mata. Okay? So, vidni baga practice cheyandi. Alage chakka ga English lo matla de prayatnam cheyandi. Okay? All the best. सो डिय स्टूडेंट इप्ड मन वेर गुरी तेजक अटे सेंटनस वित् वेर अने टापिक कदा दर्धम वेर अने वेर तो कूड़न वाक्या ओके वाट मनकोनी वाटे वाड़ताने मन तेजक वेर डू यू लिव इकड़ दीन के अर्थम मेरे निवसीस्टर अ जनरल मन अला अड़गं कदा सो अटे उड़ा अने अर्थम ओके साफ्ट चेपाले वे डू यू लिव अंटे अर्थम उड़ा वेर आर् दोइंग वार एक्की ओके वेर आर् दोइंग वेर आर् यू गोइंग अंत ओके वेर आर् द्लेइंग वो एक्के वो आड़ा वेर आर् द्लेइंग वेर इज दफी अटे पोस्टाफीस एक्टी वेर इज दफी Where do you play football? नहीं वो football एक रात आता हो, okay? Where is the key for this door? Where is the key for this door? लेदा इगला where is the key for this lock? Okay? Where did you buy this table? Where did you buy this table? अंडे ये table मेरो एकड़ कौन ना रो? Where are you staying? इन्दक जब कुनाम Where are you staying उड़ा अनावचु Where do you live अनावचु? अलगे 
వేర్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్ అని కూడా అనవచ్చు అయితే చిన్న తేడా ఉంటుంది వే డూ యూ లివ్ అంటే మీరు ఎక్కడ నివసిస్తారు ఉండేది అక్కడ వేర్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్ అంటే మీరు ఎక్కడ ఉంటున్నారు యాక్చువల్గా అది మీ నివాస స్థలం కాకపోయినప్పటికీ ఇప్పుడు మీరు టెంపరీగా ఎక్కడ ఉంటున్నారు అనే అర్థం కూడా ఇక్కడ వస్తుంది ఓకే వేర్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్ అంటే మీరు టెంపరీగా ఎక్కడ ఉంటున్నారు ఇప్పుడు అనే అర్థం వస్తుంది ఓకే వేర్ ఈజ్ ద లాండ్రీ అంటే లాండ్రీ ఎక్కడ లేదా లాండ్రీ షాప్ ఎక్కడ ఓకే వేర్ ఈజ్ ద మార్కెట్ మార్కెట్ ఎక్కడ వేర్ ఈజ్ ద వెజిటబుల్ మార్కెట్ అంటే కూరగాయల మార్కెట్ ఎక్కడ లేదా కూరగాయల సంత ఎక్కడ ఓకే సో ఇలా రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు వేర్ ఈజ్ ద లైట్ ఓకే లైట్ ఎక్కడ ఉంది లేదా దీపం ఎక్కడ ఉంది వేర్ ఈజ్ ద మస్కిటో నెట్ అంటే దోమతెర ఎక్కడ ఉంది ఓకే సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఈ వేర్తో మీ సొంత వాక్యాలను రకరకాలుగా తీసుకోవచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం వేర్ డి యూ లివ్ అనే వాక్యానికి మీరు వేరే ఏదైనా కూడా చేర్చుకోవచ్చు ఓకే లేకపోతే వేర్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్ మార్చి కొంత చేంజ్ అనమాట ఓకే అలాగే వేర్ ఆర్ దై గోయింగ్ లేదా వేర్ ఈజ్ హీ గోయింగ్ వేర్ ఈజ్ షీ గోయింగ్ ఓకే వేర్ ఈజ్ రామా గోయింగ్ వేర్ ఈజ్ సీతా గోయింగ్ వేర్ ఈజ్ రవ రవి గోయింగ్ వేర్ ఈజ్ ఇట్ గోయింగ్ ఓకే ఇలా మీకు నచ్చినట్లు మార్చేసి వాడండి అలాగే వేర్ ఆర్ దై ప్లేయింగ్ లేదా వేర్ ఈజ్ ఈ ప్లేయింగ్ వేర్ ఈజ్ షీ ప్లేయింగ్ వేర్ ఈజ్ ఇట్ ప్లేయింగ్ వేర్ ఈజ్ రామా ప్లేయింగ్ వేర్ ఈజ్ సీతా ప్లేయింగ్ వేర్ ఈజ్ రవి ప్లేయింగ్ ఇలా ఓకే వేర్ ఈజ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ లేదా వేర్ ఈజ్ ద పోలీస్ స్టేషన్ వేర్ ఈజ్ ద కోర్ట్ ఓకే వేర్ ఈజ్ ద బస్ స్టాండ్ ఇలా ప్లేసెస్ ఇక్కడ మార్చ్ చేసుకొని మీరు వీటిని ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే వేర్ డి యూ ప్లే ఫుట్బాల్ ఇక్కడ ఫుట్బాల్ అనేది మార్చుకోవచ్చు వేర్ డు యూ ప్లే క్రికెట్ వేర్ డు యూ ప్లే కబడ్డీ ఓకే ఈ గేమ్స్ని మనం రీప్లేస్ చేసి మరిన్ని సెంటెన్సెస్ అనేవి తీసుకొని ప్రాక్టీస్ చేసుకోవచ్చు ఓకే వేర్ డి యూ ప్లే ఫుట్బాల్ బదులు వేర్ డి యూ ప్లే వాలీబాల్ వేర్ డి యూ ప్లే క్రికెట్ వేర్ డి యూ ప్లే కబడ్డీ సంథింగ్ ఓకే ఏదో ఒకటి తీసుకొని అక్కడ మీరు రీప్లేస్ చేసుకున్నట్లయితే మీకు కొత్త వాక్యాలు అనేవి ఏర్పడతాయి ఓకే వేర్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ దిస్ డోర్ అంటే ఇందాక చెప్పుకున్నాం మనం వేర్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ దిస్ లాక్ ఓకే వేర్ ఈజ్ ద కీ ఫర్ దిస్ లాక్ లేదా వేర్ ఈజ్ ద కీ ఆఫ్ దిస్ లాక్ ఇలా రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు వేర్ డిడ్ యూ బై దిస్ టేబుల్ ఎస్ ఇక్కడ చూడండి మీరు ఇక్కడ టేబుల్ అనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్ మాత్రమే అదే మీరు ఆర్నమెంట్స్ గురించి మాట్లాడవచ్చు శారీస్ గురించి లేడీస్ అయితే ఓకే లేదంటే ఒక బుక్ గురించి కంప్యూటర్ గురించి వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ సో ఇక్కడ మీరు మార్చి వాడుకోవచ్చు మీకు ఏది కావాల్సిస్తే అది ఓకే వే డిడ్ యూ బై దిస్ బుక్ వే డిడ్ యూ బై దిస్ పెన్ వే డిడ్ యూ బై దిస్ కంప్యూటర్ వే డిడ్ యూ బై దిస్ సాఫ్ట్వేర్ సందర్భానుసారంగా మీరు ఇది ఎక్కడ కొన్నారు ఓకే మీరు ఈ పుస్తకం లేదా పెన్ని ఎక్కడ కొన్నారు అనేటువంటి ప్రశ్న మీరు అడగాల్సిన సందర్భం ఎన్నోసార్లు అట్లీస్ట్ రోజుకి ఒకసారి అయినా మనం ఇవి మాట్లాడతాం ఓకే వేర్ ఆర్ యూ స్టేయింగ్ వేర్ ఈజ్ ద లాండ్రీ లేకపోతే ఇక్కడ మార్చుకోవచ్చు వేర్ ఈజ్ ద లాండ్రీ బదులు మీరు వేరే షాప్ ఏదైనా మార్చుకోవచ్చు వేర్ ఈజ్ ద పెట్రోల్ బంక్ ఓకే సో ఇలాగే వేర్ ఈజ్ ద మార్కెట్ బదులు కూడా అలాగే ఏదన్నా మార్చుకోవచ్చు సో ఇలా మీరు మార్చి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మీకు ఇంకా చక్కగా ఇది అలవాటు అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి వీటిని ప్లేసెస్ కానీ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఆబ్జెక్ట్స్ని లేదా మీరు ఏదైతే అంశం గురించి మాట్లాడుతున్నారో దాని గురి దాన్ని మార్చేసి మీరు వేరొక విషయాన్ని అందులో రీప్లేస్ చేయడం ద్వారా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వేర్ ఈజ్ ద పోస్ట్ ఆఫీస్ అన్నప్పుడు 
where is the bus stand annam kada okay post office anedi oka place aithe aa place tho replace chesam alage where do you play football annapudu football anedi oka game kabatti ledha sport kabatti danni marchestunnam football badlu volleyball gaani cricket gaani hockey gaani edaina pettochu okay where do you play hockey where do you play cricket ila meeru marcheskoni practice cheskone avakasham anedi meeku untundi okay baga practice cheyandi english lo fluent ga maatladandi all the best so dear students sentences with when ane topic lo unnam me manam so when ane padam tho kodinaduvanti vakyalu so when anedi manam ekkada ekkada ela vaadtam anedi ippudu manam telusukundam when are you leaving for bombay okay when are you going to bombay anochu when are you leaving for bombay anochu okay when i shall return is uncertain ante ikkada artham ayindandi meeku when i shall return is uncertain nenu ఎప్పుడు బయలుదేరుతానో తెలియదు అనే సందర్భంలో వెన్ ఐ షాల్ రిటర్న్ ఈజ్ అన్సర్టెన్ చెప్పలేను అనే సందర్భంలో ఓకే వెన్ డిడ్ యూ బై దిస్ బుక్ అంటే మీరు ఈ పుస్తకాన్ని ఎప్పుడు కొన్నారు ఓకే వెన్ డిడ్ యూ బై దిస్ బుక్ వెన్ డు యూ టేక్ యువర్ లంచ్ మీరు మధ్యాహ్న భోజనం ఎప్పుడు చేస్తారు లేదా ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఓకే వెన్ డిడ్ షీ రిటర్న్ ఆమె తిరిగి ఎప్పుడు వస్తుంది వెన్ విల్ యూ రింగ్ నీవు ఎప్పుడు రింగ్ చేస్తావంటే ఏంటండి కాల్ చేస్తావని ఓకే నువ్వు ఎప్పుడు ఫోన్ కాల్ చేస్తావు అని ఓకే లేదా మీరు ఎప్పుడు ఫోన్ చేస్తారు అనే అర్థం వస్తుంది వెన్ డు యూ బై ఇట్ సారీ వెన్ డిడ్ యూ బై ఇట్ అంటే ఇది మీరు ఎప్పుడు కొన్నారు ఓకే ఇక్కడ వెన్ డు యూ బై ఇట్ అంటే మీరు ఇది ఎప్పుడు కొంటారు అనే అర్థం వస్తుంది వెన్ డిడ్ యూ బై ఇట్ అంటే మీరు ఇప్పుడు మీరు ఇది ఎప్పుడు కొన్నారు అనే అర్థం వస్తుంది ఓకే so when do you take your breakfast indaga cheptunnatle meeru udayam puta okay meeru breakfast eppudu teeskuntaru okay ledha eppudu tiffin teeskuntaru ane artham kuda vastundi breakfast ante udayam puta teeskune tondi alpaharam idu andariki telisina vishayame kadandi so andukane direct ga nenu english lone cheppestunnanu okay malli తెలుగులో చెప్పలేదు అనే విషయాన్ని మీరు మైండ్లో ఉంచుకోవద్దు ఓకే అందరికి తెలుసు కదా బ్రేక్ఫాస్ట్ అంటే ఏంటండి ఉదయం పూట తీసుకునేటువంటి అల్పాహారం ఓకే అది తెలుగులో చెప్పలేదు అనే విషయాన్ని మైండ్లో ఉంచి తీసేయండి బ్రేక్ఫాస్ట్ని మీరు ఎప్పుడు తీసుకున్నారు సారీ ఎప్పుడు తీసుకుంటారు ఓకే వెన్ డు యూ రిపేర్ ద ట్యాప్ వెన్ డు యూ రిపేర్ ద ట్యాప్ అంటే ఈ ట్యాప్ని మీరు ఎప్పుడు రిపేర్ చేస్తారు ఓకే సో ఇక్కడ మనం ప్రాక్టీస్ సెషన్లో వీటిని మార్చి చేసుకోవచ్చు అనమాట ఓకే మీ సందర్భానికి తగినట్లుగా మార్చుకోవాలంటే మీరు ఏం చేయాలి ఇక్కడ కొన్ని మార్పులు చేయాలి వెన్ ఆర్ యూ లీవింగ్ ఫర్ బాంబే అన్నప్పుడు వెన్ ఆర్ యూ లీవింగ్ ఫర్ చెన్నై అనొచ్చు కదా సో ఇలా మార్చి చదవండి వెన్ ఆర్ యూ లీవింగ్ ఫర్ హైదరాబాద్ వెన్ ఐ షాల్ రిటర్న్ ఈజ్ అన్సర్టెన్ అన్నప్పుడు ఇక్కడ ఐ అనేది మార్చేయండి వెన్ హీ విల్ రిటర్న్ ఈజ్ అన్సర్టెన్ వెన్ షీ విల్ రిటర్న్ ఈజ్ అన్సర్టెన్ మళ్ళీ హీ తర్వాత షెల్ వాడవద్దు అది చూసుకోండి ఓకే హీ తర్వాత షెల్ వాడొచ్చండి విల్ వాడాలి ఓకే వెన్ డిడ్ యూ బై దిస్ బుక్ అనే చోట వెన్ డిడ్ యూ బై దిస్ టేబుల్ వెన్ డిడ్ యూ బై దిస్ పెన్ when did you buy this computer so ikkada edaina when did you buy this ornament ila okay 
when did you buy this computer when did you buy this laptop when did you buy this notebook ela edanna cheppochu okay when did you buy this ipad okay when do you take your lunch okay deen badulu ga meer em cheyochu when do you take coffee okay so ela rakarakal ga teesukochu kada when do you take your medicine okay సో ఇలా ఔషధాన్ని మీరు ఎప్పుడు తీసుకుంటారు వెన్ డిడ్ షీ రిటర్న్ అనే సందర్భంలో షీ అనేది మార్చండి వెన్ డిడ్ హీ రిటర్న్ అతను ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చాడు వెన్ డిడ్ షీ రిటర్న్ అంటే ఏంటండి ఆమె ఎప్పుడు తిరిగి వచ్చింది ఓకే సో వెన్ డిడ్ హీ రిటర్న్ వెన్ డిడ్ రామా రిటర్న్ వెన్ డిడ్ సీతా రిటర్న్ వెన్ డిడ్ దై రిటర్న్ ఇలా రకరకాలుగా మార్చి మీరు చదువుకోండి ఓకే వెన్ విల్ యూ రింగ్ వెన్ విల్ యూ కాల్ వెన్ విల్ వెన్ విల్ షీ రింగ్ వెన్ విల్ హీ రింగ్ వెన్ విల్ దే రింగ్ ఇలా ఓకే వెన్ డిడ్ యూ బై ఇట్ వెన్ డిడ్ షీ బై ఇట్ వెన్ డిడ్ హీ బై ఇట్ వెన్ డిడ్ దే బై ఇట్ ఓకే వెన్ డిడ్ వీ బై ఇట్ ఓకే when did ravi buy it so ela when do you take your breakfast when did they take their breakfast when do they take their breakfast okay ikkada tense nu marchi alage rakarakala padalanu marchi meeru ive sentences ni ante when tho koodinatvanti sentences ni మీరు చక్కగా నేర్చుకోవచ్చు చదువుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఫ్లూయెంట్గా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడవచ్చు వెన్ డి యూ రిపేర్ ద ట్యాప్ అంటే ఇదే సందర్భంలో వెన్ డి యూ రిపేర్ ద టేప్ రికార్డర్ ఓకే వెన్ డి యూ రిపేర్ ద ప్లేయర్ లేదా వెన్ డి యూ రిపేర్ ద సిడి ప్లేయర్ లేదా వెన్ డి యూ రిపేర్ ద మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఇలా రకరకాలుగా మీరు తీసుకోవచ్చు వెన్ డి యూ రిపేర్ ద స్కూటర్ అనవచ్చు ఓకే సో ఇలా మార్చి రకరకాల పదాలతో మీరు వెన్తో వచ్చేటువంటి సెంటెన్సెస్ని రాసుకోవచ్చు చదువుకోవచ్చు అలాగే ఎన్నో రకాలుగా నేర్చుకోవచ్చు ఓకే సో ఇలా చేయడం వల్ల ఎందుకు ఈ పదాలను మార్చమంటున్నానంటే మీకు ఇంకా యూల్ గెట్ ఎ లాట్ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ ఓకే మీకు ఇంకా ప్రాక్టీస్ అనేది పెరిగి మీరు ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడగలుగుతారు ఓకే ట్రై చేయండి ఆల్ ది బెస్ట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ ఇప్పుడు సెంటెన్సెస్ విత్ వై అనేటువంటి టాపిక్లో ఉన్నాం అంటే వై అనే పదంతో కూడినటువంటి సెంటెన్సెస్ ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్సెస్ అనేవి తీసుకొని మనం ఇప్పుడు వాటిలో వై ఎలా ఉపయోగించారు అలాగే వాటిని మార్చి మనం ఎలా ఉపయోగించాలో తెలుసుకుందాం ఇక్కడ చూసినట్లయితే why are you not playing ante entani meer enduku aadatleru ane artham anamata why are you not playing aithe ipudu for example ee sentence ni teeskondi why are you not playing deenni meer marchi ela practice cheyochu chusinatlaithe playing ane place lo vere verb ni unchinatlaithe doing why are you not doing మీరు ఎందుకు చేయట్లేదు వై ఆర్ యూ నాట్ ఈయింగ్ ఈటింగ్ సారీ వై ఆర్ యూ నాట్ ఈటింగ్ అంటే మీరు ఎందుకు తినటం లేదు ఇలా వర్బ్స్ని మార్చి మీరు ఈ వాక్యాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు అంతేకాకుండా ఇదే వాక్యంలో మీరు సబ్జెక్ట్ని మార్చి ఈ పని చేయవచ్చు ఓకే అంటే ఇక్కడ ప్రణవ్ ఇక్కడ ప్రణవ్ని ఏది ఉంది యూ ఉంది కదా సో యూ బదులు వేరే ప్రణవ్ని తీసుకోండి అంటే పర్సన్ని మార్చేయండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై ఆర్ యూ అనే చోట వై ఆర్ దై నాట్ ప్లేయింగ్ ఓకే సో ఇలా పర్సన్ని మార్చి కూడా మీరు చేయవచ్చు ఇక చూసినట్లయితే లేదంటే వై ఈజ్ హీ నాట్ ప్లేయింగ్ వై ఈజ్ షీ నాట్ ప్లేయింగ్ ఇక్కడ ఓకే ఇలా కూడా మీరు దాన్ని వాక్యాన్ని మార్చి ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే నెక్స్ట్ వై డిడ్ యూ గెట్ యాంగ్రీ మీకు ఎందుకు కోపం వచ్చింది ఈ పదంలో మీరు 
సబ్జెక్ట్ ని మార్చి అంటే యు అనేది తీసేసి హీ షీ ఇట్ దే ఇలా వీటిలో ఏదో ఒకటి దీంట్లో రీప్లేస్ చేసి మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వై డిడ్ యు గెట్ యాంగ్రీ అనే దాంట్లో వై డిడ్ హీ గెట్ యాంగ్రీ వై డిడ్ షీ గెట్ యాంగ్రీ వై డిడ్ రామా గెట్ యాంగ్రీ వై డిడ్ ఇట్ గెట్ యాంగ్రీ ఓకే వై డిడ్ దిస్ డాగ్ గెట్ యాంగ్రీ సో ఇలా ఓకే వై డిడ్ సీత గెట్ యాంగ్రీ ఓకే సో ఇలా వై డిడ్ దిస్ హ్యాపన్ వై డిడ్ దట్ హ్యాపన్ ఓకే సో ఇలా రకరకాలుగా చెప్పవచ్చు వై డిడ్ దిస్ హ్యాపన్ అంటే ఇలా ఎందుకు జరిగింది అని ఓకే వై డిడ్ ఐ గెట్ పెయిన్ అంటే ఏంటండి నాకు బాధ ఎందుకు కలిగింది వై డిడ్ ఐ గెట్ పెయిన్ సో ఇక్కడ మీరు సేమ్ యాజ్ యూజువల్గా ఐ అనేది మార్చి యూ కానీ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ హీ కానీ షీ కానీ ఇట్ కానీ దే కానీ వీ కానీ ఏదైనా పెట్టండి వై డిడ్ వీ గెట్ పెయిన్ వై డిడ్ యూ గెట్ పెయిన్ వై డిడ్ హీ గెట్ పెయిన్ వై డిడ్ షీ గెట్ పెయిన్ వై డిడ్ ఇట్ గెట్ పెయిన్ వై డిడ్ డ్రామా గెట్ పెయిన్ వై డిడ్ సీత గెట్ పెయిన్ సో ఇలా రకరకాలుగా మీరు మార్చేసి దాన్ని వాడుకోవచ్చు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఓకే వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ ఆన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ ఈ ప్లేస్లో మీరు ఏమే మార్చచ్చు తెలుసుకునే ముందు వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ అన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ అంటే అర్థం ఏంటండి మీరు కంటి వైద్య నిపుణులను ఎందుకు కలవరు ఓకే కంటి వైద్య నిపుణుని ఎందుకు మీరు కలవట్లేదు అనే అర్థం వస్తుంది అనమాట వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ అన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ ఇక్కడ ఐ స్పెషలిస్ట్కి బదులు ఇంకా వేరే ఏదైనా ఓకే ఆర్థోపెటీషియన్ వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ అన్ ఆర్థోపెటీషియన్ వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ ఇంకా ఏదైనా చెప్పుకోవచ్చు ఓకే వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ ఏ కిడ్నీ స్పెషలిస్ట్ ఓకే Why don't you consult on... Uh, why don't you consult a heart surgeon? So, here we go. Why don't you consult a doctor? So, here we go. You will go to March. You will go to the subject of March. You will go to the subject of March. For example, Why doesn't he consult an eye specialist? Why doesn't she consult an eye specialist? Okay, doesn't you go to the subject of March? షీ ఈ వచ్చినప్పుడు డజంట్ అనేది వాడుతున్నాం వై డజంట్ షీ కన్సల్ట్ అన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ ఓకే వై జంట్ వై డజంట్ హీ కన్సల్ట్ ఏ డాక్టర్ ఓకే వై డోంట్ యూ కన్సల్ట్ అన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ బదులు వై డోంట్ దే కన్సల్ట్ అన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ అనవచ్చు ఓకే వై డజంట్ రామా కన్సల్ట్ అన్ ఐ స్పెషలిస్ట్ ఇలా ఓకే మార్చి మీరు చదువుకోవచ్చు వై డి యూ త్రో ఇట్ అవే ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ని మార్చవచ్చు వై డి యూ త్రో ఇట్ అవే అంటే మీరు దీన్ని ఎందుకు బయటకు విసరలేదు ఓకే లేదా ఇక్కడ మీరు సబ్జెక్ట్ ని మార్చినప్పుడు వై వై డస్ షీ త్రో ఇట్ అవే వై డస్ హీ త్రో ఇట్ అవే ఇక్కడ ఎస్ రూల్ అనేది పాటిస్తూ మీరు మార్చుకోవాలి సబ్జెక్ట్ని ఓకే వై డస్ రామా త్రో ఇట్ అవే వై డస్ షీత ట్రో త్రో ఇట్ అవే సో ఇలా వై డు యూ డూ ఇట్ అని కూడా చెప్పుకోవచ్చు వై డోంట్ యూ డూ లైక్ దిస్ ఇలా రకరకాలుగా మీరు చెప్పుకోవచ్చు వై డిడ్ యూ డూ ఇట్ ఇలా మీరు ఎందుకు చేశారు అనే సందర్భంలో వై డిడ్ షీ డూ ఇట్ వై డిడ్ హీ డూ ఇట్ ఓకే వై డిడ్ రామా డూ ఇట్ వై డిడ్ సీత డూ ఇట్ వై డిడ్ దై డూ ఇట్ సో ఇలా రకరకాల సెంటెన్సెస్ని మీరు చదువుకొని చక్కగా మాట్లాడవచ్చు ఓకే ఐ నో ద రీజన్ వై హీ డిడ్ ఇట్ సో 
ఇలా ఒక లెంత్ కలిగినటువంటి అర్థవంతమైన వాక్యాలను మీరు ప్రాక్టీస్ చేసినప్పుడు మీకు ఇంకా చక్కటి ఇంగ్లీష్ అంటే మీరు ఇంగ్లీష్లో అందంగా కూడా మాట్లాడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఐ నో ద రీజన్ వై డి వై హీ డిజ్ ఇట్ అంటే అతను అలా చేసిన దానికి కారణం ఏంటో నాకు తెలుసు అనే సందర్భం ఓకే ఐ నో ద రీజన్ వై హీ డిడ్ ఇట్ దీన్ని మీరు రకరకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు హీ నోస్ ద రీజన్ వై హీ డిడ్ ఇట్ ఓకే షీ నోస్ ద రీ షీ నోస్ ద రీజన్ వై హీ డిడ్ ఇట్ ఇలా ఇక్కడ ఐ ప్లేస్లో మార్చినట్లయితే రాము నోస్ ద రీజన్ వై హీ డిడ్ ఇట్ సీతా నోస్ ద రీజన్ వై హీ డిడ్ ఇట్ ఓకే ఇక్కడ అలాగే ఐ నో ద రీజన్ why she did it i know the reason why they did it i know the reason why rama did it ila meeru subjects ni marchi okay subjects ni marchi em chestaru practice cheyandi okay why it is surely ram ikkada chudandi idi oka teda undi ikkada malli why ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ రామ్ అని పలికే విధానంలో ఎందుకు అది ఖచ్చితంగా రాముడేనా అనే అర్థం వస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ కూడా మీరు వై ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ సీత వై ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ లారీ వై ఇట్ ఈస్ ష్యూర్లీ డాగ్ సో ఇలా రకరకాలుగా మీరు మార్చి చూసుకోవచ్చు ఓకే మీరు ఇలా ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా ఇంగ్లీష్లో ఇంకా చక్కగా మాట్లాడే అవకాశం అనేది ఉంటుంది ఓకే బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఆల్ ది బెస్ట్ సో డియర్ స్టూడెంట్స్ సెంటెన్సెస్ విత్ హౌ అనేటువంటి టాపిక్ గురించి ఇప్పుడు మనం చెప్పుకుందాం సో హౌతో కూడినటువంటి సెంటెన్సెస్ లేదా వాక్యాలు ఈ హౌతో కూడినటువంటి సెంటెన్సెస్ని కొన్నింటిని తీసుకొని అందులో హౌ అనేది ఎలా ఉపయోగపడిందో మనం చూద్దాం అలాగే వాటిని కొన్ని మార్పులు చేసి మీరు ఇంకా ప్రాక్టీస్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది సో ఫస్ట్ నేర్చుకోండి తర్వాత ప్రాక్టీస్ చేయండి ఆపై ఇంగ్లీష్లో ఫ్లూయెంట్గా మాట్లాడండి ఓకే సో చూసినట్లయితే హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ ఈట్ డైలీ ఈ సెంటెన్స్ని మనం తీసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ హౌ అంటే యాక్చువల్గా ఎలా కానీ హౌ మెనీ అన్నప్పుడు ఏమవుతుంది ఎన్ని అనే అర్థం వస్తుంది ఓకే హౌ అంటే ఎలా హౌ మెనీ అంటే ఎన్ని ఓకే హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ ఈట్ డైలీ అంటే మీరు రోజుకు ఎన్నిసార్లు తింటారు లేదా భోజనం చేస్తారు సో ఇదే వాక్యాన్ని మీరు రకరకాల సబ్జెక్ట్స్తో చెప్పుకోవచ్చు ఎట్లా హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ యూ ఈట్ డైలీ లేదా హౌ మెనీ టైమ్స్ డూ దే ఈట్ డైలీ హౌ మెనీ టైమ్స్ డస్ ఇట్ ఈట్ డైలీ హౌ మెనీ టైమ్స్ డస్ షీ ఈట్ డైలీ హౌ మెనీ టైమ్స్ డస్ రామా ఈట్ డైలీ ఇలా ఓకే సో ఇలా రకరకాలుగా మీరు తీసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూసినట్లయితే హౌ మచ్ డస్ హీ టేక్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ ఇక్కడ చూడండి హౌ అంటే ఎలా అనుకున్నాం హౌ మెనీ అంటే ఎన్ని అని చెప్పుకున్నాం మరి హౌ మచ్ అంటే ఏంటి అందరికీ తెలుసు హౌ మచ్ అంటే ఏంటండి ఎంత ఓకే సో హౌ మచ్ డస్ హీ టేక్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ అంటే ఏంటండి అంటే అతన్ని కన్సల్ట్ చేసినందుకు కాను అతను ఎంత తీసుకుంటాడు అనే అర్థం ఓకే ఇక్కడ మీరు సేమ్ ఏదైతే ఉందో అంటే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మార్చి హౌ మచ్ డస్ షీ టేక్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ హౌ మచ్ డూ యూ టేక్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ హౌ మచ్ డస్ రామా టేక్ కన్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ ఓకే సో ఇలా సబ్జెక్ట్ అనేది మార్చి మీరు ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఓకే అర్థమైంది కదండి హౌ మచ్ డస్ హీ టేక్ ఫర్ కన్సల్టేషన్ అన్నాం అదే యూ కానీ దేయి కానీ ఇలాంటివి వచ్చినప్పుడు 
how much do you take for consultation and dunam okay does an edi s rule ni batti okay telusu kada s rule manam itta mundu ku cheptunnam kuda okay so ala manam subject ni marchi inka ekko saarlu ide vakyanni practice cheyavachu okay tappakunda ee pan meer cheyali ala aithene meer english lo fluent ga maatladagalugutaru so next chudam how far is your office from the station how far అన్నప్పుడు మరి హౌ అంటే ఎలా కదా హౌ మనీ అంటే ఎన్ని హౌ మచ్ అంటే ఎంత మరి హౌ ఫార్ అంటే ఏంటి అంటే ఎంత దూరం అని అర్థం అనమాట ఓకే హౌ ఫార్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ ద స్టేషన్ ఓకే అంటే స్టేషన్ నుంచి మీ యొక్క కార్యాలయం ఎంత దూరంలో ఉంది అనే అర్థం అనమాట లేదా హౌ ఫార్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్ from your house ani kuda cheppochu mi inti nunchi mi oka office enta dooram okay alage ikkada subject kuda marchavachu how far how far is his office from the station how far is her office from the station okay how far is rama's office from the station ila ఓకే ఇక్కడ ఫ్రమ్ ద స్టేషన్ తీసేసి వేరే ప్లేస్ని కూడా మీరు రీప్లేస్ అనేది చేయవచ్చు హౌ ఫార్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ ద పటాన్ చెరు సారీ ఫ్రమ్ పటాన్ చెరు లేదా హౌ ఫార్ ఈజ్ యువర్ ఆఫీస్ ఫ్రమ్ హైదరాబాద్ ఓకే వేరే దగ్గర ఆఫీస్ అనుకోండి అలా అడుగుతాం కదా మనం ఓకే సో ఇలా రకరకాలుగా మీరు ఈ వాక్యాన్ని మార్చి ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఓకే హౌ he could assist his friend so ide sandarbhamlo how she could assist her friend okay how rama could assist rama's friend ledante his friend anedi ikkada cheppochu how rama could assist his friend okay how sita could assist her friend how do you go to the office ante miru office ki ela veltaru miru office ki ela veltaru how do you go to the office ante mari ikkada subject ni marchavachu okay how does she go to the office okay how does he go to the office how does ravi go to the office okay does antunam malli థర్డ్ పర్సన్ సింగ్లర్ని యూజ్ చేస్తున్నాం లేదా రిమైనింగ్ సబ్జెక్ట్స్ అయితే మనం అక్కడ డూ అనేది వాడుకోవచ్చు ఓకే హౌ డట్ హౌ డస్ హీ గో టు ద ఆఫీస్ హౌ డస్ షీ గో టు ద ఆఫీస్ హౌ డస్ రామా గో టు ద ఆఫీస్ ఓకే ఇలా అలాగే హౌ బిగ్ ఇజ్ ఇట్ అంటే ఏంటి అండి అది ఎంత పెద్దదో అనే అర్థం అనమాట హౌ బిగ్ ఈజ్ ఇట్ అలా సో ఇక్కడ హౌ బిగ్ ఈజ్ దట్ హౌ స్మాల్ ఈజ్ ఇట్ హౌ స్మాల్ ఈజ్ దట్ సో ఇలా రకరకాలుగా మీరు మార్చుకొని దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు హౌ డిడ్ హీ పర్ఫామ్ అతను ఎలా చేశాడు సో ఇదే విషయాన్ని హౌ డిడ్ హీ పర్ఫామ్ అనే విషయాన్ని మీరు తీసుకొని హౌ డిడ్ షీ పర్ఫామ్ అనవచ్చు హౌ డిడ్ యూ పర్ఫామ్ అనవచ్చు సో ఇలా రకరకాలుగా సబ్జెక్టులను మీరు పెట్టుకొని ఇక్కడ ప్రాక్టీస్ అనేది చేయవచ్చు హౌ డు యూ సెల్ దీస్ ఆరెంజెస్ హౌ డు యూ సెల్ దీస్ ఆరెంజెస్ అంటే మీరు ఈ యొక్క నారింజ పళ్ళను ఎలా అమ్ముతారు అని ఓకే హౌ డు యూ సెల్ దీస్ ఆరెంజెస్ సో ఇది ఈ సందర్భంలో హౌ డు యూ సెల్ దీస్ ఆప్ యాపిల్స్ హౌ డు యూ సెల్ దీస్ బనానాస్ ఇలా రకరకాలుగా మీరు మీరు ఆబ్జెక్ట్ని అలాగే సబ్జెక్ట్ని కూడా మార్చుకొని దీన్ని ప్రాక్టీస్ చేయవచ్చు ఎలా హౌ డు యూ సెల్ దీస్ ఆరెంజెస్ అన్నాం కదా ఇదే సందర్భంలో యాపిల్స్ అనవచ్చు ఆరెంజెస్ బదులు యాపిల్స్ అనవచ్చు ఇందాక చెప్పుకున్నాం హౌ డు యూ సెల్ దీస్ ఆరెంజెస్ 
how do you sell these apples how do you sell these bananas ila okay how do you sell these mangoes ila rakarakalga cheppochu ade ikkada subject marchinatlaite how does she sell this these oranges okay how does he sell these oranges ila rakarakalga meer marchi దీన్ని చదువుకొని హౌని ప్రాక్టీస్ చేసే అవకాశం అనేది మీకు ఇక్కడ ఉంది సో బాగా ప్రాక్టీస్ చేయండి చక్కగా ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడండి ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్